ഹലോ ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മമ്മാ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂൽപ്പുട്ടാണ് ഇതിന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നൂൽപ്പുട്ട് നൂലപ്പം ഇടിയപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി എന്നിവയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള പെട്ടെന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ പച്ചമുളക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റ് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പൗഡേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലേവറിലുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തേങ്ങ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ മസാല നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നൂൽപ്പുട്ടിലേക്കുള്ള മാവൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് കുറച്ച് ഈസി മെതേഡിലാണ് ഞാനിവിടെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് തീരെ കോൺഫിഡൻസ് തോന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉൽപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാവിട്ട് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മാവിൽ പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ വെള്ളം വെള്ളവും പൊടിയും തമ്മിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാവിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇഡലി പാത്രങ്ങളിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒര
നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇനിയും ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെ